আমি শানু সংকেত সিলেবাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে যে গল্পটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হলো কে বাঁচায় কে বাঁচে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তবে গল্প শুরুর আগে আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটু বলে নিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানে তার সাহিত্যের যে আবির্ভাব সেটা খুব আকস্মিক সেটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে তিনি আসলে অঙ্কের ছাত্র ছিলেন এবার হঠাৎ করে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার ছলে কথা প্রসঙ্গে সাহিত্যের কথা আসলে বন্ধুরা বলে যে কোনো প্রতিষ্ঠিত নাম ছাড়া কোনো পত্রিকার মানে কাগজেই কোনো সম্পাদক মানে একটা আনারি বা নতুন লেখকের লেখা ছাপে না সেই অর্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে কেন যদি লেখা ভালো হয় কেন ছাপবে না অবশ্যই ছাপবে যে লেখকটা প্রতিষ্ঠিত আজকে সেই লেখকটা কোনো না কোনোদিন তো প্রথম লিখেছে তারটা ছাপেনি অবশ্যই ছাপবে এই করতে করতে বন্ধুরা তাকে বলে তাহলে তুই লিখে দেখা বলছে ঠিক আছে আমাকে তিন মাস সময় দে আমি আমি অবশ্যই একটা ভালো গল্প লিখে দেখাবো এবং আমি জানি সেটা হয়তো সম্পাদকরা ছাপবেন এই করতে করে তিন মাসের মধ্যে একটা গল্প লিখে এবং সেটা পাঠানো হয় এবং সেটা ছাপে সে গল্পটার নাম অত সীমামি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প সে তারপর থেকে মানে আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তারপরে সমস্ত কিছু তার মানে অঙ্ক সংক্রান্ত তার যে পড়াশোনা সেগুলো আর হয়ে ওঠেনি সেই অর্থে তারপরে বাড়ির অমত সত্ত্বেও তার সাহিত্যে তিনি মনোনিবেশ করেন এবং যদি সাহিত্যে মনোনিবেশ না করতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আমরা পুতুল নাচের রীতি কথা পদ্মা নদীর মাঝি শহরবাসীর রীতি কথা চতুষ্কোণ এর মতন মানে মানে সেই বা প্রাগৈতিহাসিকের মতন গল্প আমরা পেতাম না বা এই ধরনের উপন্যাস পেতাম না এটা একটা আমাদের পক্ষে খুব সুখকর আর মানিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে তার জীবন জীবন গড়ে উঠেছে বলতে সে মানে তার পড়াশোনা এবং সে অর্থ তার দেখা একই সঙ্গে সেই মুহূর্তে যে সময় লেখালেখি করছেন সেই সময় পৃথিবীব্যাপী যে মানে মন্দা উনিশশো সালে যে অর্থনৈতিক মন্দা তারপরে প্রথম বিশুদ্ধ অলরেডি হয়ে গেছে তার একটা আঁচ দ্বিতীয় বিশুদ্ধ হবে হবে করছে সেই মুহূর্তে মানে সিগমুন ফ্রাইডের সারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন মানে তার আলোড়ন সাইকোলজিক্যাল যে বিভিন্ন অ্যানালাইসিস দিয়ে সপ্ত তত্ত্ব বা লিবিড তত্ত্বের মাধ্যমে সেগুলো দ্বারা ইন্সপায়ার হচ্ছেন ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছেন তার লেখার সেগুলো আসছেন পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদ মার্ক্সীয় সাহিত্যের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করছেন মার্ক্সীয় থিওরির প্রতি তিনি আরও বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন সুতরাং সবটাই তার সাহিত্যে ছাপ ফেলে যায় এই হচ্ছে তারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানে সাহিত্যের যে রসদগুলো তিনি মানে খুঁজে নিতেন মানে এইগুলো তার 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 মেটেরিয়াল ছিল আজকে যে আমাদের বর্তমানে এই গল্পটা কে বাঁচায় কে বাঁচে এটা উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভৈরব পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে আর উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত মানে একটা মহামন্নন্তর একটা মানে গল্পগ্রন্থ সেখানে এই গল্পটি স্থান পাচ্ছে আর এই গল্পটি পঞ্চাশের মন্নন্তরের প্রেক্ষিতে রচিত এই গল্পটা আমি পড়তে পড়তে আমি এগোবো মানে আমি যেমন কবিতায় পড়ি সেরকমই লাইন বাই লাইন পড়তে পড়তে এগোবো এবং তার ব্যাখ্যা দিতে দিতে যাবো কে বাঁচায় কে বাঁচে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল অনাহারে মৃত্যু এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা আজ চোখে পড়ল প্রথম ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুপা হেঁটেই সে ট্রামে উঠে নামে গিয়ে প্রায় অফিসের দরজায় বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই লোকে মরতেও যায় না বেশি চাকর ও ছোট ভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ একটা মৃত্যু দিয়ে এই 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 গল্পটার সূচনা অর্থাৎ আমি বললাম যে পঞ্চাশের মনন্তর দিয়ে শুরু অর্থাৎ পঞ্চাশের মনন্তরে যে এই অহরহ মৃত্যু কিন্তু এটা মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ এতদিন পর্যন্ত মানে পড়েনি সেই জায়গা থেকে এই প্রথম মৃত্যু দেখলো কেননা সে অর্থ সেরকম ভাবে সে অর্থে হেঁটে যায় না বা হেঁটে গেলেও বাড়ির কিছু কিছুটা দূর থেকে হেঁটে যায় এবং তারপরে ট্রামে করে অফিসে যায় সুতরাং এই প্রথম মৃত্যুঞ্জয় সেই মৃত্যুর একটা সংস্পর্শে মানে এলো পরের পরের প্যারায় বলছে কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয় মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ অফিসে পৌঁছে নিজের ছোট কুটরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল তখন সে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছে একটু বসেই তাই উঠে গেল কল ঘরে দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যত কিছু খেয়ে এসেছিল ভাজা ডাল তরকারি মাছ দই আর ভাত প্রায় সব বমি করে উগড়ে দিল অর্থাৎ কি এই 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 যে এই যে এই ব্যাপারটা হচ্ছে মানে তার শরীর একটা রিপারকেশন হচ্ছে অর্থাৎ যে মানে সেই মুহূর্তটায় সে যখন অফিস থেকে অফিসের জন্য যাচ্ছে কিন্তু এই যে বেদনা বোধ এই যে মৃত্যু দেখলো নিজের চোখে সেটা তাকে মেনে নিতে পারছে না এরকম কিছু মানুষ থাকে যারা কিনা সমাজের সমস্ত কিছুতেই তাদের ভেতরে একটা বেদনা জন্মায় তাদের ভেতরে এক
একটা কষ্ট সবসময় কাজ করে আরো দশটা মানুষের মতন চেনা জানা দশটা মানুষের মতন স্বার্থপর মানুষের মতন তার মন জটিল নয় তার মন আরো ভাবতে পারে সেই মানুষগুলোর কথা ভাবতে পারে পাশের কুটরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এলো কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কাঁচের গ্লাসে জল পান করছে গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে সে শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল অফিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ মাইনের দুজনের সমান একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশটি টাকা বেশি পায় নিখিল রোগা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং একটু আলছে প্রকৃতির লোক মৃত্যুঞ্জয় দু বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দুটি সন্তানের পিতা হয়েছে সংসারে তার নাকি মন নেই অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দেয় অর্থাৎ আমরা এই 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 হ্যাঁ প্যারা আমরা জানতে পারছি তার বন্ধুর কথা তার নাম নিখিল যে কিনা তার সঙ্গেই প্রায় একই অফিসে কাজ করে এবং তার প্রায় তার মাইনাটাও একেবারে সমান কিন্তু একটা বেশি বাড়তি মানে একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য নিখিল মানে মৃত্যুঞ্জয় পাচ্ছে পঞ্চাশ টাকা বেশি এবং তার তার একটা তার চেহারা একটা জিনিস পাচ্ছি একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রোগা এবং তার একটু আলছে প্রকৃতি অবসর সময়টা বই পড়েই কাটিয়ে দেয় এরকম একটা মানুষের আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং বলছে তার খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা পরীক্ষার দিক থেকে মৃত্যুঞ্জয় দু বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোট দুটি সন্তানের পিতা হয়েছে সারা গল্প জুড়ে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় কত বছর বিয়ে করেছে সেটা ডিরেক্ট দিয়ে দেয়নি কিন্তু এখানে এইখান থেকে আমাদেরকে ডিকোড করে নিতে হবে যে মৃত্যুঞ্জয় তার যদি আট বছরের বিয়ে হয় নিখিলের এবং মৃত্যুঞ্জয়ের দু বছর আগে বিয়ে হয়েছে সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ে হয়েছে বছর অন্য সকলের মতো মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গেও ভালোবাসে মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদি ভালো মানুষ বলে নয় সৎ ও সরল বলেও নয় মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য আদর্শবানের কল্পনা তাপস বলে এই যে মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন পচা মানে ঐতিহ্যের যে কল্পনা তাপস সেটা কি আমরা বুঝতে পারবো একটা মানে ভুল আদর্শকে একটা ভুল মিথ্যে মানে যেভাবে মানে পাল্টানো যায় পৃথিবী বদলানোর যে সংকল্প সেটা যদি ঠিক না হয় নিজেকে এবং শারীরিকভাবে তার সার্বিক যে ধ্বংস সেটা এই গল্পের একটা পরিণতিতে আমরা পাবো তার একটা আভাস যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে রাখছেন মৃত্যুঞ্জয় দুর্বল চিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলেও কোনো কথা ছিল না দুটো খোঁচা দিয়ে খেপিয়ে তুললেই তার মনের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেও করে করে দিত কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্লথ নিস্তেজ নয় শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে অব্যয়কে সব দূরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে মৃদু ঈশ্বর সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না অর্থাৎ এইবার মৃত্যুঞ্জয়কে যেন একটা মানে মৃত্যুঞ্জয়কে সে ভালোবাসে নিখিল এবং এরকম মানুষ থাকে যাদেরকে আমি আমরা একটা খুব একটা বেশি পাত্তাও দিই না কিন্তু কোথাও যেন তার প্রতি একটা মানে গভীর ভালোবাসার টান আছে মৃত্যুঞ্জয় সেরকম মানে তাকে ভালোবাসে সে এই নয় যে বলছে যে সৎ তার একটু মানে তার মনটা খুব ভালো এরকম এর জন্য নয় এই জন্য এই জন্য যে মানে সেই এখনো যে মানে যে আমাদের যে হারিয়ে যাওয়া যে মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া যে মানুষের যে মানবিক মানে মানবিক প্রবণতা সেগুলো তার মধ্যে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে আমরা সেগুলোকে সোকল্ড পুরাতনপন্থী তকমা দিচ্ছি বটে কিন্তু সেটাও কিন্তু দরকার আছে এবং কোথাও যেন তাকে মৃদু ঈর্ষাও করে কেন আমি মৃত্যুঞ্জয় মতন কেন হতে হতে পারলাম না হলে হয়তো ভালো হতো কোথাও যেন নিজেকে যেন একটু স্বার্থপর মনে হয় নিখিলের মৃত্যুঞ্জয়ের রকমই দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারলো বড় একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং শাসিতে আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে অর্থাৎ ওই যে ওই যে একটা ঘটনা সে মৃত্যু দেখলো মৃত্যুর জন্য কোথাও যেন এই মৃত্যুর জন্য কোথাও যেন আরো ভেতরে 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 যেন আরো নিজেকে মানে গুমড়ে গুমড়ে মরছিল এবং ভেতরে একটা ক্ষয় হচ্ছিল কি হলে তোমার নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করল মরে গেল না খেয়ে মরে গেল আনমনে অর্ধ ভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ তার ভেতরে এটা চলছিল তাই জন্য যখনই তাকে একটা প্রশ্ন করলো নিখিল কি হলো কি হলো তোমার তখন সে যেন মানে আনকনসাসলি বলে উঠলো যেন এটা এটাই যেন তার মনের কথা এটা যেন তার মানে একদম মানে ভেক মানে আর্তনাদ হয়ে নিনাদ হয়ে তার গলা থেকে বেরিয়ে এলো মরে গেল না খেয়ে মরে গেল আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হলো মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না সেটা আশ্চর্য নয় সে একসঙ্গে পাহাড় প্রমাণ মাল মশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণা শক্তি শক্তির থলিতে দে ফুটপাথের সেই বিভৎস ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ না খেয়ে মরা কি কি ও কেমন কত কষ্ট হয় না খেয়ে মরতে কি রকম কষ্ট ক্ষুধার যাতনা বেশি না মৃত্যু যন্ত্রণা বেশি ভয়
মৃত্যু সংক্রান্ত যে জিনিস যেটা দেখেছে বারবার করে বলছে মৃত্যুর যন্ত্রণা বেশি মানে ক্ষুধার যন্ত্রণা বেশি আমরা জানি মানে একবেলা না খেয়ে মানে না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা এরকম মানুষ আছে হাজারো মানুষ এবং এটা পঞ্চাশের মন্ত্রের প্রেক্ষিত ঘটছে হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছে সুতরাং এই যে নাম খেতে পা খেয়ে মরে যাওয়ার যে ঘটনা সেটা বারবার করে মৃত্যুঞ্জয়কে আরো কষ্ট দিচ্ছে যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে আরো বেশি করে আরো মানে জীবন থেকে যেন আরো আরো বেশি সে আরো হারিয়ে যাচ্ছে অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাব দিয়ে বললো অন্য কথা ভাবছি আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে না খেয়ে মরে গেল এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ব কি জেনে শুনেও এতকাল চার বেলা করে খেস চিপে ধরে যথেষ্ট রিলিফ হওয়ার হচ্ছে না লোকের অভাবে আর এদিকে ভেবে পাই না কি করে সময় কাটাবো ধিক শত ধিক আমার অর্থাৎ সে ভাবছে যে আমি চার বেলা পেট পুরে খাচ্ছি কিন্তু এদিকে এরকম প্রচুর মানুষ আছে যারা মরে যাচ্ছে তাহলে আমি আমি চার বেলা খেতে পারছি এবং তারা খেতে পারছে না তাহলে আমার আমার তো চার বেলা মানে খাওয়ার কোনো অধিকার নেই এই এই যে একটা এই যে একটা ভাবনা থেকে এই কন্ট্রাডিকশন থেকে কোথাও যেন নিজেকে নিজের প্রতি একটা মানে ধিক্কার দিচ্ছে তাই জন্য ধিক শত ধিক আমাকে নিজেকে এইটা এই আদর্শটা কতটা ঠিক কতটা ভুল এই প্রশ্ন নয় আসলে কেউ বলতে পারে এটা আসলে মৃত্যুঞ্জয়ে ঠিকই করেছেন এরকম হওয়াই উচিত এরকম মানুষের সংখ্যায় বাড়া উচিত মানে মানুষের পৃথিবীতে মানে আরো যত বেশি বাড়বে ততই মঙ্গল কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ভাবে তো বিপ্লব হয় না মানে তার জন্য দুশ্চিন্তা মানে সে কেউ খেতে পারছে না বলে আমিও না নিজেকে না খাই রাখবার মতন এটা এটা তো একটা মানে বোকা যদি আমি ভাবতে হয় আমার যদি কিছু মানে উদ্বৃত্ত দিয়ে আমি যদি সাহায্য করতে পারি সে অন্য মানুষগুলোকে তাহলে ঠিক আছে নিজে না বাঁচলে কোথাও যেন মানে এটা খুব বাংলা প্রবাদ আছে আপনি বাঁচলে বাপের নাম কিন্তু মানে এখানে নিজে নিজে আগে বাঁচো অর্থাৎ আমি যদি না বাঁচি তাহলে কি করে আমি আরো দশজনকে বাঁচাতে পারবো সুতরাং এটা আমাদের মনে হয় একদম কোথাও যেন মৃত্যুঞ্জয়ের এই আদর্শটা কোথাও যেন ঠিক নয় এবং একটা কথা আছে যে বিপ্লবী মানে একটা মানুষ সবচেয়ে ভালো মানুষ হতে পারে যে মানুষটা নিজেকে ভালোবাসে নিজেকে না ভালো বেশি অন্যকে ভালোবাসার মধ্যে কোথাও যেন একটা তার মানে যে পলিসি যা তার যে পন্থা কোথাও যেন একটা ভুল আছে মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছলছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এই জগতে খুব ভালো কথা অর্থাৎ দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই জগতে অর্থাৎ মানে সেই দরদ যে একটা সেই দরদটা যেন কোথাও যেন কোথাও যেন আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলে আমাদের সেই ব্যাপারটা যেন আমাদের মনে মনে কোথাও ছেয়ে যায় এই যে সংক্রামক ব্যাধির মতন যেন এটা নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায় দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীবিত করে ঢাললেও এ আগুন নিববে না ক্ষুদার অন্যের বদলে বরং সমিতে পরিণত হয়ে যাবে ভিক্ষা দেওয়ানো অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পূর্ণ হয়ে থাকে জীবন ধারণের অন্যে মানুষের দাবি জন্মাবে কিসে রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায় কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম চিতার আগুনে যত কোটি মরাই এ পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাক পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে অর্থাৎ এই যে এই যে একটা ফিলোসফিক্যাল ভাবনা কোথাও যেন নিখিলের মুখ মুখ দিয়ে নানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিচ্ছেন যে ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পূর্ণ হয়ে থাকে জীবন ধারণের অন্যে মানুষের দাবি জন্মাবে কিসে অর্থাৎ আমরা যে ভাবি যে ভিক্ষা দিচ্ছি কাউকে ভিক্ষা দিয়ে একটা খুব বড় পুণ্যের কাজ করছি না কোথাও যেন একটা সামাজিক ব্যাধিকে একটা অন্যায়কে যে মানুষকে ভিক্ষা দিচ্ছি তাহলে যে তার কাজ করে করার মানে খাওয়ার ক্ষমতা আছে কোথাও যেন একটা দুঃখ বোধ থেকে না এই মানুষটাকে একটা গরিব মানুষ তাকে আমি একটু ভিক্ষা দিই আসলে না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে আসলে মানে ভিক্ষা দেওয়ার মতন অস্বাভাবিক পাপ পাপ যদি আজকে পূর্ণ হয়ে থাকে জীবন ধারণের সেই মানে যে তাগিদটা মানুষের জন্মাবে কিসে জন্মাবে না মানে এই আমরা এই আমরা আসলে এই রূঢ় বাস্তবটাকে আমরা বুঝি না বুঝে একটা আধ্যাত্মিক নীতি করতে এবং দিয়ে কোথাও যেন ভেতরে 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 একটা কোথাও যেন একটা মানে নিজের ভেতরে একটা মানে মানে দম্ভের বেলুন ফুলিয়ে রাখি যে দেখো বাবা আমি অনেক পূর্ণ করলাম বা আমি অনেক অনেক দয়াশীল আমি অনেক বেশি উদার এটা নয় নয় আসলে প্রকারান্তরে একটা অন্যায়কে অন্যায় একটা কে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি এবং বলছে যে চিতার আগুনকে তো অনেক মরা মানুষকে মানে জলি মানে পুড়িয়ে দেয় আসলে যদি যে জ্যান্ত মানুষের সেই চিতার আগুনে ঢুকে যায় তাকেও পুড়িয়ে দেয় অর্থাৎ চিতার আগুন কিন্তু তাকে কাউকে অর্থাৎ রূঢ় বাস্তব কাউকে ছাড়ে না রূঢ় বাস্তব মানে এই চিতার আগুন যেন কোথাও রূঢ় বাস্তবতার প্রতীক হিসাবে আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে রূঢ় বাস্তব কাউকে ছাড়ে না সে তুমি হও আমি হই তোমাকে সবসময় এটাকে ফেস করতেই হবে বিক্ষুব্ধ চিত্তে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্র তুলে নিল চোখগুলি যেতে যেতে নজরে পড়ল ভালোভাবে সদ্গতি সদ্গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে এক স্থানে তীক্ষ্ণ খার হা হুতাসকারীরা মন্তব্য করা হয়েছে কদিন পরে
আমি কেন আমি পারব না নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনলো সমস্ত মাইনেটা হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে হঠাৎ করে একটা আরেকটা সিদ্ধান্ত উপনীত হলো মৃত্যুঞ্জয় না মানে মাসের সমস্ত তার যে মাইনের সমস্ত টাকাটা সে রিলিফ ফান্ডে দিয়ে দেবে অর্থাৎ তার জন্য কিছু রাখবে না এই যে একটা কোথাও যেন একটা মানে বোকামো বা বলবো আর নিজের জন্য না রেখে মানে তার যে সমস্তটাই দান করে দেওয়ার মতন ঘটনা এবং সেটা সেটা তো অবাক হয়ে যায় নিখিল নিখিল কিন্তু স্বার্থপর নয় নিখিলকে আমরা জানতে পারছি নিখিল কিন্তু সমস্ত কথা ভাবছে বাস্তবটা খুব ভালো জানে এই খুব বোঝে আর সার্বিকভাবে এই এই প্রতিবেশটাকে কমপ্লেন করতে পারে রিড করতে পারে এবং সেও কিন্তু মানে দয়াশীল এবং তাকে তিন জায়গায় টাকা পাঠাতে হয় অর্থাৎ তারও কিন্তু একটা মানে চ্যারিটেবল মাইন্ড আছে কিন্তু সে কোথাও যেন মানে অর্থহীন বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন মানে হীন মানে কাজ করছে না নিখিলের মতন মানে মৃত্যুঞ্জয়ের মতন তার কারণ হচ্ছে এবার তখন বলছে বাড়িতে তো বাড়িতে তো নজন লোক মাইনের টাকায় মাস চলে না প্রতি মাসে ধার করছিস তা হোক আমায় কিছু একটা করতে হবে ভাই রাতে ঘুম হয় না খেতে বসলে খেতে পারি না এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমার আমার আর টুনুর মারও এক বেলার ভাত বিলিয়ে দি নিখিল এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে জ্বর হলে যেমন দেখায় মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমন থম থম করছে ভেতরে সে পুরছে সন্দেহ নেই টুনুন মাস যা স্বাস্থ্য এক বেলা খেয়ে দিন পনেরো কুড়ি টিকতে পারবে মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল আমি কি করব কত বলেছি কত বুঝিয়েছি কত শুনবে না আমি না খেলে উনিও খাবে না এ অন্যায় নয় অত্যাচার নয় মরে তো মরে তো মরবে না খেয়ে অর্থাৎ কোথাও জানো তার জন্য তার বউ বউ বউয়ের নাম নেই টুনুন মা নামেই পরিচিত তিনি এই গল্পে সে যেন তার স্বামীর সঙ্গে তার না খাওয়ার ব্রত পালন করছে এবং সেখান থেকে তার যে স্বাস্থ্য নিখিল যেন বলছে যে এইভাবে না খেয়ে থাকলে তো একটা শরীর খারাপে পড়বে বলছে না খেয়ে থাকুক আমি তো বহুবার বলেছি খেয়ে দেখে নিতে কিন্তু খাচ্ছে না কোথাও যেন তার এই আন্দোলনের শরীর হয়ে যাচ্ছে তার মা তার তার বউ নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে এভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না এই যে যেই আদর্শের কথা বলছিলাম এভাবে বাঁচানো যায় না পথ আন্দোলনের পথ মানে তার আমার আমার যে ভাবনার পথ আমি যেটাকে পরিবর্তনের পথ সবসময়ের জন্য আবেগ আপ্লু তো আবেগ অবশ্যই থাকা উচিত কিন্তু আবেগে আবেগ সর্বস্ব সর্বস্বতা দিয়ে আমি ভেসে গেলাম আবেগের সাগরে হয় না আসলে মুক্তির পথ আসলে যুক্তির পথ আমি যদি মুক্তি পেতে হয় আমার মুক্তি তাহলে আমাকে একটা লজিক মেনে চলতে হবে না হলে হয় না তাহলে না হলে কেউ কিছু সময়ের জন্য এটাকে অনেক বেশি মুখরোচক মনে হবে এবং একটা মনে হবে আমার আন্দোলনের পথটা ঠিক কিন্তু কিছু সময় গেলেই বোঝা যাবে আমার আন্দোলনটা বা আমার আমার মানে যে কৃতকার্যটা কতটা ভুল তাতে আমারও নিজেরও ক্ষতি এবং সমাজ বা দশের বা দেশের কোনোটাই কিছু লাভ হবে না যে অন্য অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্য তো পেটে পেটে যাবে কারো না কারো যে রিলিফ রিলিফ ফান্ড চলছে তা শুধু একজনের বদলে আরেকজনকে খাওয়ানো এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা কিন্তু এসব কোনো কথা সে বলতে পারলো না গলায় আটকালো অর্থাৎ নিখিল কোথাও যেন একটা কোথাও তার একটা মানে বাস্তব বুদ্ধি এবং তার সঙ্গে কোথাও একটা দার্শনিকতা যোগযোগ হয়েছে কোথাও যেন তার দার্শনিক তার কথাবার্তার মধ্যে একটা একদম একটা দর্শনের ছোঁয়া আছে সে শুধু বলল কিন্তু এই কথাগুলো বলতে পারলো না নিখিল সে শুধু বললো ভুড়িভোজনটা অন্যায় কিন্তু না খেয়ে মোটা উচিত না উচিত না ভাই আমি কেঁদে ছেটে আমি কেটে সে যতটুকু সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে কাউকে না দিয়ে আমি নিজেই খাবো নীতি ধর্মের দিক থেকে বলছি না সমাজ ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজের নিজেকে না খেয়ে মারাটা বড় পাপ এই কথাটা নিখিল বলছে বলছে যে আমি তো দেখো ভাব দেখো দেখ দেখ মৃত্যুঞ্জ আমি ভুড়ি ভোজটা একদম পেট পুরে খাওয়াটা কমিয়ে দিয়েছি একবেলা একবেলা না খেলেও আমার আমার শরীরে খুব একটা কষ্ট হবে না বা সেই টাকা থেকে আমি হয়তো কিছু টাকাটা সেটা আমি কিছু মানে দান করতে পারি এটা ঠিক একটা একটা দিক হ্যাঁ কিন্তু মানে বেঁচে থাকবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই কট কর হ্যাঁ এইবার মানে সে একটা কথা বলছে যে মানে নিজেকে না খাইয়ে মারাটা এটা হচ্ছে দশজন খুন দশজনকে খুন করার থেকে দশজনকে মেরে ফেলার থেকে একটা বেশি বড় একদম কেন আমাকে আমার শরীরটা দিয়েছে মানে আমি নিজের শরীরটাকে আমি নিজেকে মেরে ফেলতে পারি না এবং কেননা এই একটা বারবার করে কোথাও যেন স্মরণ করে দেয় তার বাড়িতে নজন মানে সদস্য রয়েছে পরিবারের সদস্য রয়েছে তার বউ রয়েছে তার বাচ্চা রয়েছে সুতরাং একটা মানুষ কি করে তার যতই মানে সমাজ মানে সমাজ নীতির দোহাই দিয়ে কি করে তার পরিবার কি ভুলে যায় তাহলে তার দায়িত্বটা কি তার স্বামীর দায়িত্ব কি তার তার মানে পিতা হিসেবে তার দায়িত্ব কি কোথাও যেন এই 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 দায়িত্বগুলো এই যে কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুতি সেখান থেকে তার এগুলো এগুলো যেন তার মানে আমি আমরা কিন্তু সেই অর্থে কথা আছে না চ্যারিটি বিগেন্স অ্যাট হোম সেখান থেকে কিন্তু আমরা মৃত্যুঞ্জয়কে তার যে এই
বারবার করে বারবার করে এই জায়গাগুলো কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই ব্যাপারগুলো মৃত্যুঞ্জয় একটি এটা দেখ এটা যদি এটা ভাবে এটা হতো এটা যদি এটা হতো একদম এইভাবে করা যায় না নিখিল যেন তার চরিত্রের চরিত্রকে বারবার করে বোঝাবার চেষ্টা করছে মানে তাকে কোথাও যেন সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাইছে যেভাবে তিনি সে তলিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে যদি তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হতো অন্য থাকতো না বাংলায় না খেয়ে কেউ মরতো না তা সে অন্য হাজার অন্য হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক অর্থাৎ কি গ্রুয়েল মানে একটা কোথাও যেন মানে লিকুইড দিয়ে খাওয়া একটা খাদ্য যেটা কিনা খুব একটা বার্লি বার্লি ধরনের খাওয়া যায় না খুব একটা তুই পাগল নিখিল বদ্ধ পাগল বলে মৃত্যু যে উঠে গেল তার কথা কোনো কোথায় যেন কানা যাচ্ছে না কোনো কোথায় ভালো লাগছে না তারপর দিন দিন কেমন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগলো মৃত্যু জয় দেরি করে আপিসে আসে কাজে ভুল করে চুপ করে বসে থাকে একসময় বেরিয়ে যায় বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ডাস্টবিনের ধারে কাশের নিচে খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যু যায় তাদের লক্ষ্য করে পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্য প্রার্থী ভিড় 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 দেখ অন্য লঙ্গরখানা মানে যেখানে কিনা মানে যুদ্ধের সময় বা বিভিন্ন সময় একটা রিলিফ ফান্ড করে বিনা পয়সায় তাকে খেতে সবাইকে খেতে দেয় সেটাকে বলা হয় লঙ্গরখানা প্রথমে প্রথম প্রথম সে সব নরনারীদের যত যতজনের সঙ্গে আলাপ সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে সকলে একই কথা বলে ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যান প্যানির মতো যে মানুষ উড়ে সে একই ভাগ্যের কথা দুঃখের কাহিনী কোনো বুকে কোনো নালিশ নেই কোনো কারো মানে কোনো প্রতিবাদ নেই কোথা থেকে কিভাবে কেমন করে সব ওলপাউট হয়ে গেল তারা জানেনি বোঝেনি কিন্তু মেনে নিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয় টুনুর মা বিছানা নিয়েছে বিছানা বিছানায় পড়ে থাকে বাড়ির ছেলে বুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বারবার বাইরে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ এই যে বলছে কোথাও জানো এখন নিখিলের অবস্থা সেই অর্থাৎ সেই ডাস্টবিনে ফুটপাথে ফুটপাথে ঘুরে বেড়ায় সেই মানুষগুলো খেয়ে সেই অন্যহীন যারা কিনা দিন দীর্ঘদিন খেতে পারছে না যারা কিনা লঙ্গরখানায় লাইন দেয় তাদেরকে শুধু দেখে বেড়ায় তাদের তাদের অবস্থাটা কি এবং বহুদিন মানে তাদের যেন তাদের মানে তাদের অভাব অভিযোগ তাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুন শোনে এই শুনতে শুনতে যেন সে মানে প্রতিদিন একই ধরনের কথা শোনা সেটা শুনতে শুনতেও যেন মৃত্যুঞ্জয় বোর ফিল করে আর ভালো লাগে না মৃত্যুঞ্জয়ের বলছে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয় টুনুর মা বিছানা নিয়েছে টুনুর মা বলতে তার বউ তার স্ত্রী বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলে বুড়ো সকলকে তাগিদে তাগিদ দিয়ে স্বামীর খোঁজে বারবার বাইরে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথাও আগন্তুক মানুষের কোনো জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে টুনুর মাকে মিথ্যে কথা বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে খানিক পরে আসছে খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর কেউ কাদো কাদো মুখে বসে থাকে ছেলে মেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জেলায় চেয়েছে কাঁদে নিখিলকে বারবার আসতে হয় টুনুর মা তাকে সকাতর অনুরোধ জানায় সে যেন একটা একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে একটু যেন সে সঙ্গে 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 থাকে তার নিখিল বলে আপনি যদি সুস্থ হয়েও ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকবো না হলে নয় টুনুর মা বলে উঠতে পারি পারলে আমি তোর সঙ্গে ঘুরতুম ঠাকুর পো ঘুরতেন এই যে কোথাও যেন তার বাড়িতে মানে তার স্ত্রীর যে একটা মানে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা করতো বহুত কোথাও মারাত্ম বাড়ির সে অসুস্থ রয়েছে কিন্তু বারবার করে সেই স্বামীর খোঁজ নিচ্ছে বাড়ির সকলকে পাঠাচ্ছে দেখো তো কোথায় আছে কোথায় আছে এই করতে করতে যেন কোথাও যেন মানে সে খুব কনসার্ন এবং বাড়ির লোকও যেন জানে খুঁজে পাচ্ছে না এটা মিথ্যে অভিনয়ের ভান করছে সামনে এসে বলছে হ্যাঁ তো আসছে কিছুক্ষণ পরে আসছে বলে বাইরে লুকি লুকি কাঁদছে এটা যেন একটা খুব একটা মানে আমাদের চেনা জানা একটা চিত্র মানে এরকম হয়ে থাকে এবার একটা জায়গায় বলছি বাড়িতে ছেলে মেয়েরা ক্ষুধার জেলায় কাঁদছে এই লাইনটা পরে কোথাও যেন মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের প্রতি কোথাও তো মানে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা তৈরি হয় না বরং যখন তার প্রতি রাগ হয় ঘৃণা হয় এবং তার বন্ধু নিখিলকে জানায় যে আহ ঠাকুরবা মানে তাকে দেখো তার সঙ্গে সঙ্গে থেক থেকো তখন নিখিল জানায় যে অবশ্যই থাকতে পারি যদি আপনি সুস্থ হয়ে তার তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে মন দেয় আমি তার সঙ্গে অবশ্যই থাকবো তাই নহ না হলে নয় অর্থাৎ নিখিল বারবার করে যেন তার সঙ্গে আহ মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুঞ্জয় ফ্যামিলিকে বারবার করে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে তার নিজের সাধ্য অনুযায়ী টুনুর মা বলে উঠতে পারলে আমি তো ওর সঙ্গে ঘুরতুম ঠাকুরবো ঘুরতেন নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমি অনেকটা ওর মতো হয়ে গেছি উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন আমার মনে হচ্ছে যেন
অর্থাৎ সেই ভাবনা মৃত্যুঞ্জয় সেই ভাবনা তার বউকেও যেন পেয়ে বসেছে আচ্ছা কিছু করা যায় না এই যে আচ্ছা কিছু করা যায় না যে বোধ তারা যেন তাকে তাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এই ভাবনা থেকে ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেমন একটা ধারণা জন্মেছে যথা সর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না দারুণ একটা হতাশা জেগে জেগেছে ওর মানে একেবারে মুখে যাচ্ছেন দিনকে দিন নিখিল শুনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে আপিসের পর আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ঘন্টার পর ঘন্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায় নিজের আগেকার যুক্তি তর্কগুলো নিজেই খণ্ড 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 করে দেয় মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখের দেখে টের পাওয়া যায় সে কথার মানে আর সে বুঝতে পারছে না তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মার মার প্যাচ অর্থহীন হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে একিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয় অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় সেই বোধ তার সমস্ত যে স্বাভাবিক বোধ মানবিক বোধগুলো তথা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে সে যেন তার মৃত্যুঞ্জয় আর মৃত্যুঞ্জয় নেই তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধুলোমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায় পরনের ধুতির বদলে আসেন ছেঁড়া ন্যাকড়া ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে তার মাটি মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দাঁড়িতে মুখ ঢেকে যায় ছোট্ট একটি মগ হাতে আর দু দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায় বলে গা থেকেইছি খেতে পাইনি বাবা আমি খেতে দাও গল্পটা শেষ হচ্ছে অর্থাৎ এই যে পরিণতি মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রে যদি আমি যদি খোঁজ করতে থাকি তাহলে আমরা কি পাবো একটা সৎ আদর্শবান একটা পুরনো লালিত মূল্যবোধকে পালন লালন করছে কিন্তু তার মূল্যবোধের কোনো দাম নেই কেননা সে না নিজে নিজে না পারলো সমাজকে বদলাতে না পারলো আরো তার তার নিজের নিজে নষ্ট হলো তার পরিবার নষ্ট হলো সমাজের কোনো উন্নতি করতে পারলো না সার্বিকভাবে একটা ডেটোরিয়েশন নিখিলের মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে ঘুর ঘটলো অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় একটা খুব আমার মনে হয় নামটা খুব ব্যঙ্গাত্মকভাবে ইউজ করেছে মৃত্যুঞ্জয় যেমন নিজের মৃত্যুকে জয় করতে পারে অর্থাৎ সে তো মৃত্যুকে জয় করতে পারলোই না কোথাও যেন তার নামটা যেন তার প্রতি তার যেন মানে দর্পণ সামাজিক দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সেই তাকেই যেন মানে তার বিভিন্ন সমাজ এবং সমাজ দর্পণগুলো দুয়ো দেয় মৃত্যুঞ্জয় হয় তুমি যেটা করলে সেটা ভুল তোমার পথ ভুল তোমার পথ যুক্তির পথ নেই কোনো এবং নিখিল 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 চরিত্রটার মধ্যে একটা বাস্তব বুদ্ধি আছে এবং নিখিল শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ বা নিখিল একদম একদম ওভারঅল অর্থাৎ এই যে সার্বিক জ্ঞানটা নিখিলের মধ্যে ধরা রয়েছে নিখিল যেন একটা কন্টেইনার সে যেন বুঝিয়ে যেন ব্যর্থ হলো মৃত্যুঞ্জয়কে আর টুনুনমা চরিত্রটা নাম নেই কোনো নামহীন কিন্তু সে বারবার করে বারবার করে একটা নামহীন চরিত্র কোথাও যেন মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে থাকে মৃত্যুঞ্জয়ের যে এই এই লড়াকু মনোভাবটাকে কোথাও যেন মানে সাথ দিয়েছেন এবং সেই জায়গা থেকে সেও নিজের বাড়ির বাড়িতে তার বাচ্চাদের কথা চিন্তা না করে সেই আন্দোলনে শরিক হয়েছে সামিল হয়েছে কিন্তু আবার বলছি সবসময় আবেগ দিয়ে কোনো কিছু করা যায় না সেই পঞ্চাশের মন্নন্তরের প্রেক্ষিতে একটা মানুষের হেরে যাওয়ার গল্প এবং মানুষের সার্বিকভাবে পাল্টানোর এই যে পাল্টানোর নেশা কিন্তু এই জায়গাটাকে মানে মৃত্যুঞ্জয়কে তার তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট তাকে তালি না দিয়ে পারা যায় না যে এই ভাবনা এরকম ভাবনার মানুষ যদি কিছু থাকতো এবং তার সঙ্গে কিছু মানে যুক্তিবাদী মানুষ থাকতো তাহলে হয়তো বা সমাজকে বদলানো যেত অর্থাৎ এরকম মানুষের সংখ্যা এরকম পাগল মানুষের সংখ্যা পাগল বলতে সেই অর্থে পাগল না অর্থাৎ লড়াকু আসলে যারা পৃথিবী বদলাতে চায় তারা পাগলই হয় একটুখানি সুতরাং এই ধরনের পাগল মানুষের সঙ্গে যদি আরো কিছু যুক্তি মিশত বা আরো আরো অনেক বেশি যুক্তিবান মানুষ মিশত তারাও যারা কিনা সমাজ মানে বদলানো বা এই 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 যে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি যে হার্ড গ্রাউন্ড রিয়েলিটিকে কিছুটা বদলে দিয়ে একটু পৃথিবীটাকে ভালো মতন পৃথিবীতে সবার সঙ্গে ভালো মতন বাঁচবার যে একটা অঙ্গীকার সেভাবে বাঁচতে চেষ্টা করতো তাহলে হয়তো আমরা অনেক বেশি ভালো সুন্দর পৃথিবী পেতাম এবং যে ধরো যে যে সব কারণে কিছুটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ন্যাচারাল ডিজাস্টার এবং তার সঙ্গে বাঁচবে কি বেশিরভাগটাই যে ম্যানমেড ডিজাস্টার হয়েছিল যে সেগুলো আমাদের মানে পৃথিবীর যদি বেশিরভাগ মানুষ এইরকম মানুষ হতো উদার মনে হতো তাহলে কিন্তু এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটতো না আমরা অনেকভাবে ভালোভাবে আমরা অনেক সুস্থভাবে প্রেমে বাঁচতে পারতাম সুতরাং এই যে বার্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় না এই আমাদের এই এই গল্পের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন গল্পটা এখানে শেষ করছি আর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই তোমার নামে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করতে পারো আর যদি প্রত্যেকটা ভিডিওর মতন এটাও বলছি যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো লাইক করো এবং অবশ্যই যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ ভালো থেকো আবার দেখা হবে পরের এপিসোডে নমস্কার